സിപിഎം ഓഫീസുകൾ ബലാത്സംഗ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു നേരത്തെ തിരുവല്ലയിലും ഓച്ചിറയിലും ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിലും സി പി എം ഓഫീസുകളിൽ യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം പുറത്തു വന്നത് ഇതാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസുകൾ ബലാത്സംഗ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കാസർഗോഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് ഉണ്ണിത്താൻ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ബി ജെ പിയുമായി അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് രഹസ്യധാരണയുണ്ടാക്കിയതെന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ഗീബൽ സി എൻ തന്ത്രമാണ് കോടിയേരിയുടേതെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫിന്റെ സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ബി ജെ പിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി പി എമ്മും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നലത്തെ കൂടിയവരുടെ പ്രസ്താവന മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ സീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു ഐക്യം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരുമായി നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ദേശീയ തലത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെയും മോഡിയെയും ബി ജെ പിയെയും താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കുമോ അവർ ഈ നുണ പ്രതരണം നടത്തുന്നത് മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കലാണ് അവരുള്ള അവരും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ചേർന്നുള്ള സഖ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവനയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നത് ഏതായാലും ജനങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് യു ഡി എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് തൂത്തുവാരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാസർഗോഡ് വാർത്ത